Morjesta, se on Markus tässä taas. Pitkästä aikaa koronassa tuossa ollut, niin ei ole päässyt pyöräilemään eikä paljon muutakaan tekemään. Nyt ajattelin lähteä tämmöiselle tasaisen maan lenkille, eli käyn kiertämässä tuosta Ajanäkäslompolosta Kesänkijärven ympäri ja takaisin. Eli tuota, tämmöisen oikein helpon lenkin, missä ei paljon rasitu, niin aloitellaan tälleen tätä kuntoilua sitten ja näette itsekin vähän, että millaisen lenkin voi tehdä, jos ei tuota, tee mieli lähteä tuonne jyrkille kivikkoisille poluille. Joo, katsotaan mitä näyttää. Hanskat onneksi muistin ottaa mukaan vähän, vähän tuota vilposempi keli kuin viime kerralla. Suunnitelma on siis sellainen, että mä ensin menen tästä Jouninkaupan puolelta kylää niin tuota, ja käännyn sitten tuonne Nilivaaraan päin ja ennen Nilivaaraa. Jaha, no tällä on sitten parkkeerattu pyörätielle. Se on aina jostain syystä tähän aikaan vuodesta, eli syyslomalla ilmenevä ongelma. Kesällä tota ei oo. Se ei kun on kauniilla kuvilla tehty tuo erotettu pyörätie ja jalkakäytävä tuosta parkkipaikasta, niin se jostain syystä ei niin kuin mene jakeluun osalla porukasta. Suurimmalle osalle kyllä, mutta, mutta tuota, tietylle kansanosalle ei, mutta onneksi ne eivät ole, se ei ole joka hetkinen riesa. Mut joo, eli, eli käännyn tuonne tuolta Niljevaaran liittymästä ja sitten ennen vähän koirapuiston jälkeen siinä sitten käännyn oikealle ja tarkoitus on mennä tuota kellostopulin reunaa pitkin. Niin sitä sen puolesta rantaa Kesenkin järven toiseen päähän, eli Kesenkin keitaalle ja sitten tulla sieltä toista laitaa takaisin. Ja, ja tuota, tulla sitten tuolta Nili Lahden kautta. Ja sitten sieltä mennä sieltä uimarannan luota ja koulun kautta sitten takaisin. Eli tehdä tämmönen lenkura, kiekuralenkki, y- lähes ympyrä, joka melkein kohtaa hetkellisesti. Eli tota, aika paljon mennään maantietä, mutta jonkun verran sitten tota, hyvää laatusta mettäpolkua, eli tämmönen oikein Oikein sopiva lenkki ihan käytännössä minkä kuntoiselle ihmiselle vaan, koska varsinaisia ylämäkiä tai alamäkiä, niin tässä nyt ei oikeastaan oo, että taitaa suurin alamäki tulla ihan tuossa kohta, kun käännytään tonne Nilivaaraan päin. Kiina opin noita vaihteita, että kuin päin ne menee. Ehkä ne Joskus, mutta no jossakin vaiheessa nyt saa omaan pyörän, että ettei katso, että menee vaihteet jotenkin fiksummin. Tai en tiedä, meneekö ne kaikki sanoo, ei, niin mun mielestä menee. Eli tässähän on siis tuota, jääpi tähän viereen nyt tuo koirapuisto. Ja, ja tota, nyt on kovin hiljasta. Siellä on tähän sellainen niin sulan aikaa aika kosteita, että enempi. Enempi mukavampi sitten talvisaikaan siellä koirien kanssa olla, mutta onneksi meillähän on pitkä talvi, että sitä kyllä riittää. Näköjään tuolla vähän laahaa tuo etujarru. Tää nyt kävi määräaikaishuollossa tuossa, mutta jäi näköjään vähän, vähän tota jarrupalojen vaihdon jälkeen, niin pikkaa sen noin niin kuin Huolehtimatta, että tuli suoraan sitten se. Mutta onneksi sen voi korjata, kunhan tässä joku, joku kerta kerkee se muistaa, se viitsis ja ehkä jaksaisi. Joo, nyt jäi taas katsomatta tien nimi, mutta, mutta tosissaan tämä menee nyt sinne 
Tämä, tätä tietä kun jatketaan, niin sieltä alkaa sitten, voi joko lähteä tonne ylöspäin kellokkaalle metsäpolkua pitkin, tai nyt me lähdetään sitten tuota rantapolkua pitkin tonne, tuonne, tuonne kesänkin järven rantaa pitkin kohti kesänkin keilasta kohta puoliin. Ei ehkä näy noin pienestä kuvasta, mutta hienosti näkyy kellosta. Poliin osuu kyllä tosi kauniisti valo. Kyllä komian näköinen. Muutenhan tässä nyt vähän semmonen harmaahko tämä meidän maisema vielä. Näin niinku on. Eli lokakuun puolta väliä tässä huristellaan. Selkeästi on jo viileempi keli ajella kuin mitä oli. Taisi olla syyskuutahan se oli ruskalla kuin edellisen kerran jo. Sitten kävin siellä Portugalissa työreissulla ja vähän hy hyvin lyhyttä lomaakin ehdin pitää. Ja siellä sitten luennolla eläinlääkärikollegani olivat ilman maskia ja sehän se sitten Riittikin. Mennään täältä kautta. No niin, nyt päästiin tähän tuota polulle, joka kohta kulkee tuota rantaa pitkin. Tai ei se nyt ihan hirveästi vesi tältä puolelta näy. Toiselta puolelta näkyy sitten ihan pikkasen enempi, mutta tämmönen mukava mettäpolku. Tää on mun mielestä näitä... Jaha, näitä on tullut satanut vettä aika paljon, tullut tämmöisiä uusia ojia pit polun poikki. Näitä ei kesällä ja tuossa viime kuussa vielä, vielä en ollutkaan, mutta vettä on tosissaan kyllä nyt riittänyt tässä lähiaikoina. Niin, meinasi just sanoa, että tää on näistä tämmöisistä helpoista poluista, niin kyllä mun lempipolku täällä. Ylläksellä mukava tämmönen lievästi kiemurteleva ajettava. Eli tässä on kyllä kiva, kiva kulkea tätä pitkin tälleen fillarilla. Ja tälleen kun lähdin tälleen iltasaikaan, niin, niin täällä on sitten vähän vähempi noita kävelijöitä. Muutenhan nyt tälleen syyslomaviikolla varmaan niin kuin niitä täällä Oletettavasti riittää, ei toki yksi ollenkaan niin paljon kuin ruskalla, että nyt huomaa, että tälleen, kun on tullut lapsiperheitä, niin sitten jos on vähänkään isompia lapsia, niin kyllä ne täällä fillarilla näyttää menevän kaikki, että se on vähän helpompi saada kakarat maastoon, kun matka etenee. Eli nyt tullaan varkaankuru ojalle. Kiitos. Ja niin monen kertaan luvannut, että tein tosta video, mutta nyt ei tullut varmaan taaskaan tänäkään kesänä tehtyä. Se on niinku sillä on se varmaan ihan jees, se on niinku tähänkin aikaan vuodesta vielä, mutta kyllä se niinku hienoimmillaan kesällä on, koska siellä silloin on noita monenlaista kasvia. Eli siinä on hyvin monta eri biotooppia. Mulla tietysti on se ongelma, että hän niitä tunnista, mutta näkeepä hän monenlaisia. Joo, mähän siis tuossa syyskuussa silloin ruskalla niin tiputin mikrofonin tonne, tonne, tonne kesängin keitaalle ja se oli tuossa repussa kiinni ja siitä se sitten sinne sinkoutui ja sitä olisi pitänyt silloin vähän ajatella tarkemmin, että Mähän olisin sen tosissaan voinut paikallistaa tuolla mun nauhurin kanssa, että se olisi näyttänyt, että nyt, nyt on kenttää, kun ollaan lähellä ja siitä etsiä. Jälkeenpäin sitten katsoin videota ja näin kyllä paikan, missä se siitä irtosi, mutta, mutta sitten en, tota, en ole vaan kerennyt käymään millään silloinkaan. En pystynyt lähteä sitten ja se katsoi jo niin monen päivän päästä sitä, että silloinkin oli jo ehtinyt vähän vettä sataa. Että nyt mä ajattelin, että jos mä tuossa kesänkin keitalla vähän kattelisin, että jos se sattuisi siinä 
jossakin pusikossa olemaan. Suurin, melko tarkkaan tiedän paikan, missä se täytys olla, jos on olemassa, ellei joku ole sitä kerännyt ja ottanut matkaansa. Niin tota, mielenkiintoista nähdä, että eh, tolleen kun kuukauden niin tuolla vesisateessa lojuu, niin, niin tota, kun se mun mielestä roiskettiivis on, niin to, toimiiko se enää ollenkaan sen jälkeen. Olisi kyllä ihan mieletön yllätys, jos toimisi ja vielä mukavan yllätys, jos löytyisi. No, siitä tuli koiruuksia vastaan. Kellosta pulilta, niin sieltä tulee alas mun mielestä mukavin lasku täällä. Mä en oo käynyt noita ylläksen niitä reittejä. Eli tästä kun tuolta tulee alas, niin se on kyllä ihan jees. Kattokaa vaikka ylläksen ympäri sähköpyörällä video, niin sieltä siitä näette, millaista siellä on. Johannahan sitä nyt ei tykännyt yhtään, koska hänen mielestään pyörällä kuuluu ajaa asfaltilla. Mutta mä olen kyllä sen verran innostuin siitä, siitä sähkö fat sillä reissulla, että on tässä nyt aktiivisesti omaa sellaista niin kuin etsiskelly. Ja tota... Katsotaan nyt sitten, että missä vaiheessa ja minkälaisen sitä hommaa. Koronassa oli hyvä, kun ehti, ehti katsomaan tuota, niin YouTubesta aika monta pyörävideota. Sitä on tullut katsottua vähän monet testit noista tai arvostelut erinäisistä polkupyörän osista. Että sitähän tämä nykyisin näiden fillareiden kanssa on, että jostakin kun löytää hyvän rungon, niin siihen sitten Tuota, voi kerätä sitten halutessaan joko kaikki osat itse tai sitten tuota, ostaa sieltä valmiina koko, koko paketin. Mä en myykö kukaan pelkkiä runkoja, mutta, mutta tuota, ainakin niitä voi sitten niinku upgradeata, jos, jos sillä tuntuu. Nyt ollaan tuossa tänne kohti kesänkin kierrosta. Tää tuki nopsasti tää pätkä. Eli täällä on sitten nämä tämmöiset metalliset pitkokset. Silloin kun nämä tuli, niin näistähän oli kauhea jurputus, että taas pienemmälle tamo vetoa, että kun on sähköt päälle. Niin, niin tota, että kun nämä ovat niin rumat ja kaikkea, mutta kyllähän nämä nyt, näillä on ihan mukava ja fillarilla. Ja sitten tuota, näähän kestää niinku ihan eri lailla kuin noin puupitkokset, että puupitkosten kanssa tulee kyllä vähän tuota semmoista ongelmaa, että mätänevät pystyyn. Että se, se ei oikein, jaha, se tulee filmi, ah, no se väistää. Kiitoksia. Ei tule muita. Katsotaan sitten. Tässä mulla jonnekin se lensi, mutta kyllä se melko ihme on, jos se täältä löytyy vielä. sitten irtosi. Eli tota ei ei käynyt ei käynyt hyvin. No, no. Sen on joku joko kerännyt tai sit se on jonnekin lentänyt niin, että sitä ei näe ollenkaan. Noni. Kattokas mitä täältä löytyy. Ja tähän löytyy Minkälaisen mikrofoni? Katsotaan, kotiin ja katsotaan, mitä sille, sille kuuluu. 
Jos tämä tästä herää, niin se on yli kuukauden ollut tuolla pöpeellikössä, niin aika mahtavaa. Kastu hanska. Yes. Otetaan sitten eräs tuossa komean näköinen kili. Käydään katsomassa vähän. Nyt vähän tuulee, ei ole tommonen, tommonen tuota, tyyni. Tyyni juuri lainkaan, mutta, mutta tota, on aika, aika jees. Nyt tuli kyllä tehtyä semmonen homma, että kun sitä aina sanotaan, että et tota, pitäis pitää vakiona toi valotus, niin nyt täällä on kyllä automaatti päällä, ettei se ihan Saattaa vähän vaihdella, mutta öö, minusta tämä tämmönen öö, lokakuinen öö, luonto täällä Lapissa, niin tämä on jees. Nää on kyllä tosi, tosi kiva. Tämähän on semmonen järvi sitten, että talvella kun liikutte, niin, niin ottakaa hyvin pitkää, että sinne on tullut jäät ja sitten menkää ihan pelkästään sitä merkattua reittiä. Koska tuota, täällä on tämmöisiä uhkuavantoja, eli siellä on lähdepohjainen järvi ja sieltä tulee kyllä herkästi uintireissu. Se on melkein joka talvi joku turisti siellä käy, käy tota, niin, tahattomalla avantouinnilla. Mun nyt me lähdetään jatkaa matkaa. Joo, eli lähdetään etiä päin. Olen iloinen, että löysin ton mun, 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 mun mikä tuo on nimeltään, ton mikrofonin. Katsotaan kuinka se, herääkö se siitä henkiin vai oliko se kuollut täällä kuukaudessa. Sen verta se oli siellä syvällä, että kun silloin, nyt sitten oli heinät kuollut, niin ei olisi ehkä löytynyt sitten silloin, kun tuli sitä kävin tuossa tähyilemässä. Että, tai enkä löytänyt kyllä, kyllä. Mä silloin heti kävin katsomassa ihan samalla reissulla, mutta ei, ei sunut silmää. Mutta silloin mä tullut vielä ihan varma kohdasta. Nyt olin silleen niin kolmen metrin tarkkuudella tiesin, millä, mihinkä oli irronnut. Mutta nyt jatketaan matkaa. Ja nyt lähdetään sitten Tota, öö, Kesänkijärven niin toista laitaa. Mutta minä enää ilman sen, se on nyt se, että taitaa etelän laita. No, Kummihän mä onko tää, missä suunnassa tää on. Eli tosta, jos oltaisiin käännetty tuonne oikealle, niin siinä olisi ollut sitten Kesänkijärven öö, laavu. Eli siinä on tulistelupaikka, että jos Omat makkarat matkassa, niin siihen kannattaa mennä. Nyt sitten tota, lähdetään toiseen suuntaan. Ja täällä on muitakin pyöräilijöitä. Tämähän on sellainen polku sitten tämän puolen polku tässä näin, että tää on, on tuota ö, ympäri vuoden tälleen niin kuin kulkukelpoinen. Eli tuota Tästä pääsee kävellen ja fillarilla. Eikä tähän ei tule tuota latua. Aha, täällähän on nyt ruuhka-aika. Just kun pääsin sanomasta, että tähän aikaan kun lähtee, niin ei ole paljon kävelijöitä, mutta tää pätkä on tosissaan sellainen, että tässä kyllä melkein aina on kävelijöitä, kun tullaan tohon, joko tuohon tulistelupaikalle tai sitten me lähdetään tuosta, haluat lähteä Pirvun kurua ylös kiertämään tuolta kesänkin tunturi yli. Niin tuosta kesänkin järven parkkipaikalta tulee tämä, tämä kyseinen polku. Kiti. Joo, mä tässä alkumatkasta vähän pohdiskelin, että käykö tässä niin, että tässä tulee kylmä ja että onko mulla liian vähän vaatetta päällä. Öö, näin tässä vaiheessa lenkkiä sanoisin, että vois... Voi. Öö, tässä vaiheessa lenkkiä sanoisin, että voisi olla tuota... Öö, tommonen kypärä pipo olisi ollut ihan jees. 
vähän korvia palelta, mutta ei pahasti. Sen verran tässä nyt kuitenkin poljeskeltua tulee, että, että tuota, tämä vähän lämmin tulee. Ja sitten kun täällä ei tuule täällä, täällä mettäpoluilla. Tähän on ihan hir- hirvittävän kivaa ja valtavan mukavaa, jos tota, täältä tulisi niin tuolta kylältä saakka tämmönen polku tänne, mutta valitettavasti nyt näin ei ole. Eli ajetaan jonnin matkaa tosta soraa tietä kohta, kun päästään tonne parkkipaikalle. Jaha. Kyllä nyt on väkeä, on väkeä. Toinen, toisella puolella ei tullut kuin muutama vastaan, mutta täällä kyllä, täällä näitä riittää. Nythän tämä täytyy sanoa, että tämä polku on nyt harvinaisen hyvässä kunnossa. Tämä on ilmeisesti kesällä kunnostettu, koska Monesti tää on ollut melkoisilla ojilla, näkee täällä hyvin, että on tuotu kyllä lisää, lisää tota kivituhkaa tänne runsain mitoin. Eli tuoltahan kesänkin tunturilta tulee keväällä, niin vettä silleen niin kuin ihan niin kuin oikeesti. Ja tämän tämmönen, kun tää on tää polku vaan nykästy tähän suoraan näin, ja, niin, niin se ei sitten kyllä ihan... Ihan kestä sitten sitä. Eli tuota, tuota tulee vettä vähän isommasti. Joo, kyllä täällä jokunen auto on, ettei se ihme, että niitä vastaan tuli, joita oli. Oli siellä. Mä en tiedä kyllä, tuntuu, että oli vielä vähän enemmän vastaan tuli, kuin mitä autot antais ymmärtää, mutta. Joo, eli tästä nyt lähtee sitten Soratie taivalta. Onpas tämä nyt töyssynä. Nyt on polku paljon parempi. Tämähän on sitten kanssa semmonen tie, että keväällä saa silleen tulla silleen vähän varovaisella mielellä. Että ihan autolla kannata ihan kovin vapautuneesti päästellä, koska Noin samaiset vedet, jotka tuota polkua rasittaa, eli ne tuppaa nousemaan tälle tielle ja, ja tota, se sitten ottaa vähän osumaa ja aina ei pääse ihan henkilöautolla. Mutta kyllähän ne sitten täällä korjailevat toki. Täällä on vaan sitten, kun nämä niin kuin läheskään kaikki tiet täällä, niin kuin ei muistaakseni tämäkään, niin ei ole kaavateita, vaan ne on näiden yksityisteitä, millä me mökkiläisten tai mökin maanomistajien tota, ja mökkien omistajien tota, ää, kustantamia ja ylläpitämiä. Niin sitten aina välillä, välillä tota, joku tie ei sitten ole ihan, ihan priimassa. Mutta tää on kyllä nyt niinku, näkökulmasta tälläkin tehty tänä kesänä jotain, koska kyllä tää on musta paremmassa kunnossa on kuin pitkiin aikoihin. Varsinkin toi pätkä, mistä tota, Tultiin, niin se on monesti ollut kyllä aika kuopalla. Tostahan sitten olisi käännytty, jos oltaisiin lähetty, niin siitä olisi päässyt tonne. Ee, mikä toi nyt on? Hangaskuru ja, ja tota, laavulle tai kodaalle sinne ja, ja myöskin sitten tahkokuruun pääsee siitä sekä että, eli ja sitten ne kukaksen kukastunturin suuntaa. Eli siitä, mutta sitä, se on taas semmonen, että siitä pääsee näin niin kuin jalaan tai pyörällä niin tähän aikaan vuodesta, mutta sitten ei enää, enää tuota ö, talvisaikaan, koska silloin siitä menee sitten hiihtolatu. Nyt päästiin taas vähän asfalttiajelulle. Ja nyt täältä on sitten semmonen projekti, että Nililahteja kohti sitten suunnistellaan. Ja, ja tota, sitten, sitten tota ihmetellään, että 
että, että, mihinkä sitten. Eli sitten mennään tosissaan sitä järven ympärysreittiä pitkin. Täällä on sinänsä kauhean kiva, kun täällä on nämä kyltit häkäslompoloa kohti. Kun tota, vaikka täällä on asunut jo kohta 10 vuotta, niin mä en jotenkin toi tuolta kun tulee, niin Aina mennä jostakin risteyksestä. Nyt tuntuu, ajattelin, että nyt minä olen kääntynyt riittävän monta kertaa tästä ajetaan suoraan, mutta aina, aina sitä pitää vaan kääntyä. Ja sitten tulee auto, varotaan vähän sitä. Mennään. Ja sitten kääntyykin tänne. Ja mehän jatketaan suoraan tuosta. Noin. Joo, eli mennään täältä. Ulkuniemen tietä. Tää menee tonne Äkäslompolon rantaan. Äkäslompolohan siis ei tosissaan ole järvi eikä lampi, vaan se on lompolo. Eli tarkoittaa ö, laajentumaa joessa. Siihen tuota, laskee itse asiassa kolme jokea ja lähtee yksi. Eli Äkäsjoki laskee ja lähtee pois ja sitten on kesänkin. Ja sitten ikinä muista sen viimeisen puron nimeä. Mutta joka tapauksessa kolme. kolme Tuommoista siihen tulee. Noin, ja nyt, nyt mennään taas hetken matkaa soratietä pitkin ja sitten tuota, käännytään tuonne tonne tuota, uimarannan suuntaan ja kohti tonne koulua kohti niin sanotusti. Oho, kylläpä nyt römiis. Aina kun mulla on se mikrofoni, se tosiaan nyt, nyt se hajoaa sitten siihen, kun se on tuolla Laatikossa. No kohta mennään tasasemmalle. Taas. Tässä on muuten semmonen paikka, että niin kuin tuolla näkyy, niin sinne ei saa ajaa autolla tuonne järveen. Se on siinä sen takia, että tästä menee, menee talvella tuota, niin tuommoinen eh, hiihtolatu ja kävelyreitti. Mutta näin niin kuin kesäaikaa, niin koska tuonne uimarannallehan ei koiria saa viedä, niin itse on käynyt uittamassa tässä. Tässä kun tuota niin. Siinä ei ole uimaranta, mutta on hyvää pohjaa ja pääsee autolla viereen, niin noin niinku tota, ei aiheuta sitten isompaa hämminkiä siinä. Tosin parkkipaikkojahan tossakaan ei nyt oo, mutta on siinä nyt jotain kuitenkin. Jaha. Täällähän tää näköjään sitten vähän jakautuu tää meidän polku. Me menin nyt väärälle polulle. Se on mennyt se Hyvä ja parempi tossa vieressä, mennään sinne. Aha, niin sit se hyvä ja parempi, kun se loppuu tähän. Niin tietysti nyt täällä on vähän pikkasen, niin no ei täällä nyt pahalta täällä on tullut vähän tota vettä. No niinku yleensä tässä polulla nyt ei ole niin isompi väliä, kun tää on niinku kokonaan ylläpidettävää aluetta, mutta, mutta jos tuota Muuten niin eh, tulee tämmöisiä kosteita kohtia, niin älkää lähtekö kiertämään, menkää vaan siitä keskeltä läpi, koska sitten kun sitä lähtee kiertämään, niin sitten meillä on kohta uusi kostea kohta ja sitten meillä on sitten niinku 15 metrin leveydeltä niitä kosteita kohtia. Eli ei ole sitten ihan kivaa ja mukavaa sen jälkeen ainakaan kaunista. Täällähän näköjään meinaa meina vetää pakkasen puolelle. Täällä pitäisi olla kohta talvirenkaat. Mä pohtia, että öö, en tiedä onko täällä oikeasti tota, niin, täällä äkäslompulon suunnalla oikein ihan hirvetä tarvetta kyllä tommoselle, tommoselle nastarenkaille. Saattaisi olla, että tähänkin pyörään voisi semmoset vähän karkeampi kuvioiset talveksi hommata, mutta nastat menee ehkä vähän, vähän överiksi. Melkein väittäisin, että Saattais riittää ihan semmonen, että tosissaan olisi tommoset joku maasto, maastopyörän renkä, koska luntahan täällä on, että jäätä on, jäätä, jääkausi on aika lyhyt. Mut sitten se kausi, kun on luntamaassa ja se menee vähän pehmeä, niin sitä kyllä kestää sitten vähän kauemmin. Jaha, meillä on täällä vähän ja reikiä tiessä, mutta on ne sen verta kapeita, ettei ei tonne renkas mahdu. Kun nyt tässä yhdellä kädellä näin 
akrobaattisesti ajelen, kun mulla on tämä, tämä, tämä. 360 kamera tässä kuvailemassa meikäläistä. On tulossa kauhealla innolla. <tos> Kyllä, se tota, alkaa vasta pakkasen puolella. Joo. Jees. Eli täällä siis jäi kesken juttu. Eli tästä tuota niin menee tuota, tuossa vieressä hiihtolatun näköjään ennen talvea. Pitää varmaan noita valoja pikkasen ehkä säätää. On, olen olen vinoon valaisevia, mutta eipä hän häiritse tuota tuonne toiselle puolelle, nyt kyllä se nyt tavalla kaikki olisi. Niin, eli tässä menee, menee tällä puolella menee tämmönen kävely kautta pyöräilypolku kesät, talvet ja sitten etenkin talvisin niin menee sitten hiihtolatu tuossa vieressä. Ja on semmonen suht suositun Tuntune, eli tämmönen helppo ja tasainen. Kaikkein suositun tuntuu olevan toi järvellä ringin hiihtäminen. Se minua jotenkin aina kummastuttanut, mutta, mutta tota, olen siellä joskus itsekin koiran kanssa käynyt rinkiä myöhällä tota, niin, hiihtämässä, kun siellä, siellä sitten tota, voi kulkea tuossa jäällä sitten kaiken, kaikenlaiset eliöt ja, ja tuota, kulki, kulkimet. Eikä talvellahan noin pyöräreitit menee sitten tosta jään yli, yli tuota, siitä sitten pääsee tänne kansallispuiston puolelle sitten fillarilla kanssa. Sen lisäksi sitten pääsee kävellen. Tällä ylläksellähän nämä puhutaan talvipyöräilyreiteistä, mutta nehän on sitten se yhteiskäyttöreittejä, eli siellä, siellä voi tulla sitten vastaan monenlaista. Yhtään yllättyä, jos, jos sieltä tulee vastaan kävelijä tai koira tai jopa toinen polkupyöräilijä. Eli sillai, sillai niillä kannattaa mennä sitten sillai vähän rauhallisemmin, kun nehän on sitten vielä vähän kapeampia kuin näin. Onko ne 80 senttiä leveitä vai mitä ne on? Kauhean kivoja pyöräiltäviä. Et, tota. Tässä tulee sitten semmoinen pieni tämmöinen, tämmönen, voisiko sanoa katkos. Tässä niin kuin näiden öö, metsäpyöräilyreittien käytön osalta. Eli mä en ole itse asiassa, kun tää on mulle nyt niin kuin tämmönen ensimmäinen kausi, kun ajattelin ihan niin kuin pyöräillä tälleen koko vuoden ja katsoa sitten, niin, niin mä en ole ihan varma, että mitä kaikkea päät. Tätä päät pystyy kiertämään ihan koko talven, että tässä järven ympäri ja tonne tonne sitten tonne, öö, tonne tuota, Kesänkijärven päähän. Mä en, se ei taida onnistua kyllä se, se tota, tältä tämä ihan koko reitti, mitä nyt meni. Eli talvella monet niistä reiteistä, mitä sulaan, sulaan maan aikaan pystyy ajaa fillarilla, niin, niin nehän ovat sitten hiihtolatuja talvisaikaa ja siellähän ei sitten ei pysty ajaa. Ja, eikä saakkaan ajaa ja, ja sitten menee siinä on ihan jonkun mittainen hetki siinä, että, että kun siellä vielä ei varsinaisesti ole latua, mutta ei sinne oikein saisi mennä vielä, ei saisi mennä enää ajamaankaan, ettei se mene aivan urille se pohja sieltä. Ja sitten tota, niin, sitten niin se mulla jäi tässä sitä ajatus, ajatus jäi kesken, eli tota, ö, sittenhän toi Noi talvipyöräilyreitit, niin nehän ei valitettavasti aukene samaan aikaan kuin ensimmäiset ladut. Eli iso osa näistä talvipyöräilyreiteistä, niin nehän on vedetään ihan tonne umpimettään ja se, siellä ei ole semmosia välttämättä ollenkaan minkäännäköisiä pohjia olemassa, mutta kun se vaan sitten moottorikelkalla sinne vedetään ja, ja sitten kun sinne vedetään se reitti, niin niin tota, se saattaa vaatia puolen metriä lunta, ellei enemmänkin, että siinä joka paikkaan semmonen reitti saadaan. Ja 
Ja sitten paljonhan noita reittejä menee sitten jänkän poikki, eli pitää olla sille, että ne on kunnolla jäätynyt. Että tosin kelkallahan pääsee paljon enemmän aikaisemmin kuin latukoneella. Eli nyt olemme palanneet jälleen takaisin äkäs ja mä jatkan tosta vielä vajat pari kilometriä tonne kotia kohti. Ja, mutta jos noin niinku vaikka tosta kylältä lähitte, niin tästä sitten käännös vasempaan, niin sieltä se Jounin kauppa ja kylä taas sitten uudelleen löytyy. Joo, ja tuossa oli ravintola rouhe, jos sinne menette, niin tilaskaa murikoita alkupalaksi ja uunijäätelöä jälkiruoksi. Muuten valinta on vapaa, mutta noi on niinku ihan ehdottomat suositukset. Ne on kyllä molemmat erinomaisia. Murikat on siis semmosia nimensä mukaiseksi murikoita ää, erilaista. Ää, ruokaa sisältäviä pallukoita, jotka on tos tulkuttoman hyvän makuisia. Joo, eli nyt ollaan sitten kohta kotia tulossa. Häkäslompulon kylä jäi tonne taakse ja aurinko ei ehtinyt laskemaan. Kaikin puolin noin niinku jees meininki. Kattelin tossa, että toi Fillarin mittari näyttää totaalilukemia, että 1170 kilometriä on tällä pyörällä tässä tänä kesänä ajettu, että on se ihan yllättävän kovalla käytöllä ollut. Et ihan ei tämä hukkaan ole mennyt. Et tota, olisi voinut ajatella, että vähemmänkin tulisi ajettua, mutta Tosin siellä nyt on ajanut minä ja Johanna varsinkin ja Johanna eniten ja sitten lapsetkin on jonkun verran ajanut. Niin tol... Ne havaitti hyvin nopeasti, että tällähän pääsee mäen ylös ilman, että tarvitsee käyttää voimia. Jaha, siitä tulee mosse ja pena. Morjesta! Mosse ja pena ei oikein minusta perusta. Ne on tuota, suhtautuvat skeptisesti, meinaavat, että aina tuota heille olisin heitä kaltoin kohtelemassa. Eli tuota, osa, osa näistä minun potilaista on sellaisia, että ne eivät oikein arvosta tuota minun panosta heidän elämänsä pidentämiseen. Mukava lenkki oli. Tällainen kiva keponen. Tämähän nyt oli siis sellainen lenkki, että tähän nyt sähköpyörää olisi tarttunut, mutta tälleen koronan jäljiltä niin oikein mukava, koska päästään tälleen vähän niin kuin lihaksia heiluttamaan ilman, että varsinaisesti ihan kauheasti rasittuu ja saa hengittää tämmöistä raikasta, raikasta tuota niin syysilmaa. Tämä on mun mielestä oikeastaan kaikkein parasta aikaa ulkoilla täällä, koska ei tule samalla lailla kuuma kuin kesällä ja kauhean paljon vähempi on hyttysiä pakkasella. Että vaikka aina sanotaan, että niitä nyt kauheasti on, mutta, mutta on niitä nyt sen verran, että sitä heinäkuussa pyöräily on ainutta palikkua ulkona. Että, että kävellen ei juuri hotsita. Joo, jäi tosiaan katsomatta, että paljonko tässä matkaa tulee, mutta öö, arvioilta en tiedä, ei kauhean paljon. Oisko ollut joku? Lonkalta heitän 12 kilometriä. Voisi olla jotain semmoista. Tai sitten se on vähän enemmän, ehkä 15. Mutta ei mikään pitkä, ja siis tota, öö, kun on käytännössä tasasta ihan olemattomia mäkiä matkan varrella. Ee, niin oikein passeli reitti kaiken kuntosille voin suositella. Ja kauniita maisemia on matkas, matkalla kuitenkin, että ei ole mitenkään tarvitse niin sen puolesta sitten jäädä 
paitsioon. Tokihan tuolla ylhäällä tunturissa on aina hienoa, mutta, mutta tää on tääkin. Kyllä tääkin. Kyllä mä tykkään tämmöisestäkin. Thank you.